。这慈禧太后的药。再买一颗红的吧。牛肉、鸡肉，拿五花。嗨呀，大家好，我是 Anko。今天我的大姑就邀请我去她的家玩，总不能空手去吧？然后我们就准备了一些材料，刚好我表妹她们其实也很爱吃中餐，每次问她们去哪里吃的时候，她们总会跟我说吃火锅。刚好你也有好几个月没有回中国了嘛，所以她就说她非常想吃煎饺，还有烤串。走了，之前呢应该跟我的家婆学一下怎么和面，这个永远学不会。你看学一下怎么搅这个馅，馅也是很重要的。五点多还没到就给我塞，有个摩托、啊。知道我知道。有这个晃，全都录下来了。嘟大哥。现在也在等我的表妹下班嘛，然后材料不着急准备啊，悄悄的给大家展示一下古扎的家。他是个喜欢收藏东西的人，这里有一套大中小的茶壶。玄仲阁文昌塔，近看近看来，大家。我身后价值了多少钱的东西我不知道了，但是蛮有年代感的，像这个。以前人用的水壶啦，应该，它这边有个口，我们用微信扫一扫，虽然蛮像的啦，但是也不完全像。还有一个，有人能猜到这个是什么吗？没错，这个就是以前人的枕头。封印，这里面还可以藏私房钱。好奇这些古账哪里来的哈？其实古晋这边也是有一些中国的商人啊，他们带一些东西过来卖，零零散散的，有雕刻的呀，有瓷器呀，有玉呀，有佛珠的呀，各式各样的。可能我古账有时候会去那边淘宝了，不排除他有自己的门路。你看，看这里面有很多。奇奇怪怪的收藏。就我们吃完饭啊，在问我的姑丈这些收藏怎么来的，据说里面有清朝时代的东西。这是收集的新年的可口可乐。今天呢，我们就来弄烧烤。说实话，在合肥的时候嘞，我没有自己弄过烧烤啦。然后今天呢，又还要煎那个饺子，这两个料理。同时完成还是有点困难，但是呢，好在我们有这台 T 进的多功能烤串机，可以非常的顺利帮我们完成这两道料理。因为呢，我们其实一直有在用这个 T 进的多功能蒸烤箱，对它的产品还是挺有好感，不管是可爱的外观呀，还是这个人性化的功能呢，都觉得非常的满意。所以呢，这次回马来西亚就直接在 Shopping 下单了这个 T 进的多功能烤串机，它除了机器本体之外呢，还会附赠十支铁签，这样拿到手之后就会直接开烤啦。用烤串机烤串呢是非常专业的。如果你放在普通的烤箱里面，它的底部会贴在那个烤盘，底部的口感呢跟上面的口感会不一样，有时候会比较撕烂，有时候它会粘住烤盘。这个烤串机呢，它可以自动旋转，不会粘粘，而且可以精准的控制时间和火候，同时呢做到烤出来的串串有木炭的风味，同时又不会有烟。对于这种开放式的厨房，真的。非常的友好，应该可以吃了。可以的。牛肉好酷啊！我好看。来，姑丈来一串。开动啦！开动啦！来，吃好青椒。这个煎饺呢，也可以用这个 T 进多功能烤串机来完成，这样呢也可以控出一个灶台，多线操作，也能显示本大厨的专业。那使用烤盘的时候呢，需要它的水箱里面加一些水，这样子呢可以让你的食材上蒸下煎，同时它加热的口感也会更好，保持食物内部的水分。这个小技巧，一般人我都不告诉他。嗯，说实话，这更
，跟我妈包的味道很像。然后因为我们家是北方人，然后北方人像什么冬至啊，饺子都吃饺子。要吗？可以，切，切。啊，可以拿过来。接近它的这个烤盘，还有其他关键部位也有做这个不粘的涂层，就是你洗起来非常的省心啊，非常容易清洗干净。那看到这里，如果感兴趣的朋友啊，那不妨到视频下面的详情页面点击链接，超值优惠价二百六十九马币就能拿下哦。在二月一号到二月四号的期间 s h o p e 和 Lazada 还有全店五折的优惠。在二十号当天零点到二点 AM 的时候呢，前三十名购买产品还可以获得免费赠品十五夹哦。这个是以前的的枕头。其实我以前这样还是那种，还是那样这样铺的。对，刚刚我们已经了解了一下这里面有什么宝贝了。首先这个大家都能看出来对吧？这个就是比较古董的电熨斗。嗯哼。但是它是火的，所以它是火熨斗。OK。这个是什么来的？哦，这个是呃很早以前的割树胶、收集树胶的杯子，它外面都一层胶，没有了。这个呢就是。清朝的青花瓷，不过它不是官窑的，它是民间用的。对，你小心啊！青花瓷，这个是青花胶，哦，会响。青花瓷，然后里面还藏了一个宝贝，应该是个有纯银的腰上的挂饰。哇，这个我不敢。这个大家来头不小了。这个是慈禧太后的腰带。对。没了，这是那胶带，你看它这个是像皮带扣一样，然后把这个从这边插进去，然后再反过来，看它稍微有一点氧化的痕迹，我们把它放回去，轻轻把它放回去。还有黑胶唱片，现在都走那个复古风。现在流行买黑胶，用黑胶的放出来的音乐，它不是数码味，它是有机的味道。忘记了这个手机啊，这个是真正的古董。<笑>真的哇，这个我以前就是用这个手机啊，有噔噔噔噔噔，是有多少人的回忆、啊？对呀、啊，这应该是很多人的第一部手机，有一整只猪是茶座，这个是茶砖，这才能够摘下来泡吗？可以啊，还好你不是绿茶，不然就成了绿茶猪。我都没有看过，你看他们的，这不是中中国的吗？中国一块啊？你认得啊？这个是以前的，咋不认得呢？<笑>我以前用过的。哇，这是纪念币哦。那就是纪念币。纪念币哦。哦，一块五块了、啊、的、嗯，哎，这个还有嘞，这个什么四川省造？这是假的，假的，假的哈哈哈哦，仿了。他跟我讲含银量很高，比较高的。哦，含含银量比较高。没需要，没有需要的。哇，以前小时候一个。有哎。这么大个啊！以前用这个没？是啦，一块钱，一八七七到一九七七的钱。铜吗？银。现在不能小时候有用。哇，那以前不是哪都懂给啊，种种啊，是吧？我以前一块钱可以买很多东西。是啦，两粒就他不用，他不用很多粒。哈哈，是哇哈。赚很多粒啊。所以你现在钱越来越少。钱真的。哦，这个这个这有了，这终于有我见过的。见过？有。有。阿、啊啊、哥有看过吧？这个。有有有。还好，你也是个老人。<笑>这个有。一箱。哇。看过吗？没有哎。没有没。我这边有二十。这个是什么？萨布洛。在英国殖民的时候，啊、这个是我们都还没有出生了，知道吗？那个拉着顾客。这边有一女娃。一九四一年，谁出生了？五三年，你出生了。外婆出生了，外婆。这个我们看过，这个签名不一样。哦。人家全部签名。就是签名款，就中国有些钱，就是比如说他哪里有印错的，那种出来就很值钱。错体差。你的这刀剑印不到的。对。那脚印的哈。对。长知识了。是真钱，但是他有有错，他就会很值钱。这这这两个。不大一样啊，因为后来他不要给我们用，这里面有个十字架，你看
他因为是回教科嘛，他也刚刚好做印那个十字架，后来他就撤掉哈，他就回教科。以前的钱呢、啊？什么钱呢、啊？那个叫五帝哎，什么？他们用串起啊，他们是一串一串的。哦，就骗了那个钱。那是九三九到一九四。哦，差得远了，我还没有出生。啊，好了，我妈都没出生，朋友们，终于出来了。这个今天收获不少啊，充满学习的一天，都不想走了。看到了很多没有见过的东西，是吧？你有见过吗？呃，我这个年代见的东西还算稍微多一点，是吗？有经历啊，<笑>毕竟是老社会的老江湖，一瞬间就有觉得那种时空交错的感觉。啊、对对，甚至连他的这个表妹、表弟啊。对，都没见过，趁这个机会给我们这几位年轻人上了一课。好了，这支视频到这里结束了。如果喜欢的话，不要忘记给我们点赞、订阅、关注、分享，拜拜。现在就帮大家许愿，能不能实现就看大家有没有诚意了。等一下提醒我，那个五毛钱要记得拿走。啊